what did happen to the last ten? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure. But one day I'll be yours again. Something from nothing I sit here looking for an answer Maybe the biggest question was in the last chapter You gave me the soul I have today Without you I never could have moved away But now I see what you teach I do believe I always should have stayed वेलकम बैक टू माय चैनल मराठी ब्लॉगर दीपाली धूम या चैनल पर खूब खूब स्वागत है तो इतने मैं आई है मखमलाबाद गाँव है ना तिथे आने आता वैभव काम इक हा साइडला हॉस्पिटल है तिथे जाए तो मटल चला फिर यू आ सुट्टी पी दाना फिर तो काम ही थोड़स हॉस्पिटल तो मग मी आई तोबत किरा वी आंद स्कूल में गेला कि आईन कड़े थाम है आज मस्त आम्मी आ आणि आता सध्या मी मखमलाबाद गाव आहे ना तिथे तो मला दाखवते पुढचा एरिया मखमलाबाद गाँव है इतना सुरू होते बढ़ू शकता भरपूर गर्दी है आन इतने बस स्टैंड हा साइडला रिक्शा स्टैंड है आने आता आम इतन समोर जाए चल को बस आकूल की अभिनव गर्दी चालूच रहते नेहमी तो चला पूछा व्यू खूब छान है तुम्हारसोब शेयर करेल मैं जाना इतक छान व्यू है मन मैं आई मटल चला आज तुम तुम्हारा पे दाखू तो ये मखमलाबाद गाँव है चला आता पुढ़े गेन बोलते तो हाठिका बगू शकता इधे वड़ा पाव पाव वड़ा इतना छान देते ना गरम गरम तो आम्मी जेव फिर जो ना त्रंबक कड़े जवर घाटा तिथु घूम जो पार्सल खूब गर्दी है तो आता आम्मी नि मखमलाबाद मधुन एक रस्ता जो गंगापुर रोड कड़े तो रस्तान चल जिथे ग्रेप्स एम्बेसी आहे ना फेमस सुप्रसिद्ध मिस पॉइंट तो रस्तान चलने लो है खूब मस्त क्लाइमेट है बगू शकता आजूबाजूला खूब शेती है इतले सगे सगले शेक इधे हा साइडला रहता छान छान मे मस्त बंगले घड़ झुड़प इतक छान छान लगे है तो आता इतन शेजा आप बापू पुल पुला रस्ता है और आम्मी सर चलो है होलाइजन स्कूल मा मार्ग ने तो आता गावत आलो हा साइड ने का आलो कि कारण इक सिग्नल नहीं लगत आ लवकर वैभव च काम कस पटकन वे पोचल पाजे तो ठिका वीजिट दया वगैरह तैमे आम्मी हा साइट साइटने आलो आता आम्मी चाल है सोमेश्वर रस्ता है ना सोमेश्वर धबधबा वगैरह तो रस्तिया चाललो है तर तुम्हाला दाखवतेस मी शे शेजारी सोमेश्वरचं मंदिर तिथून सुरू होतं तर आता इथे सोमेश्वर लॉन्स आहे आणि सरळ आता चाललेलो आहे आम्ही आणि जे साधना मिसळ आहे ना फेमस नाशिकमधलं त्या साईडने त्या रस्त्याने जाणार आहे इथे बघू शकता सोमेश्वर मंदिर आहे तर आता चाललं आहे त्याच्यासमोरून सरळ पुढे गेलं की आपल्या उजव्या हाताला गेलं ना तर लगेच धबधबा सोमेश्वर लागतो आपल्याला तिकडे त्या साईडला आणि आम्ही आता इकडे जे साधना मिसळचा रस्ता आहे ना त्या रस्त्याने चाललेलो आहे तर आता जातो पटकन पुढे इथे बघू शकता साधना मिसळ 
तर आज काही गर्दी नाही एवढी तर आता आम्ही सरळ चाललेलो आहे आणि त्याच्यानंतर मग आम्ही डायरेक्ट तिथे जाऊ महिलावाणी सातपूरच्या पुढे जे गाव आहे ना वैभवचं काम आहे त्या ठिकाणी जाणार आहे तर एवढी काही गर्दी नव्हती आणि वातावरण पण किती छान झालं बघू शकता तर इथे वैभवचं काम आहे इथे छोटं हॉस्पिटल आहे हॉस्पिटल नाही आहे काय झालं त्याला जे लसीकरण असतं ते तिथं कसं व्हिजिट द्यावं लागतं डॉक्टरांना हॉस्पिटलला लस चालू आहे ना तर मग व्हिजिट द्यावं लागतं की काम चांगलं चालू आहे की नाही तर तेच व्हिजिट देण्यासाठीच वैभव आले होते तेच काम होतं त्यांचं तर आता इथे मध्ये गेलेले आहे लसीकरण पण चालू येईल हंडल आमचं तर इथे आलेलो आहे आणि आता इथे म्हणजे आता सातपूरच्या पुढे आहे मैरावणी असं गाव आहे तिथे आलेलो आहे तर आता बघू पुढे कुठे जातो ते छान गेलंच आणि मी गाडीत बसलेली आहे ते गेले मध्ये वैभव तर ते कसं त्यांचं कसं काम की जाऊन बघायचं कसं चांगलं लसीकरण चालू आहे की नाही काय देत आहे वगैरे ते सगळं चेक करतात आणि मग तेवढंच काम असतं आणि तेच चला बोलते नंतर काय प्लॅन आहे तुमचा काय अजून ठरलं नाही आहे तर आता निघालेलो आहे आम्ही त्र्यंबक रोडला बघू शकता इथून त्र्यंबक रोड आहे सुरू झाला तर आम्ही मैरावणी वरून आम्ही घरी जाणार होतो पण मग वैभव बोलली की चला तर आता तेच आम्ही चाललेलो आहे जवाहर तर आम्ही चाललेलो आहे जवाहर मोखाडा घाटात चाललेलो आहे तर तिथे खूप छान क्लायमेट असतं नाशिकमधलं फेमस ठिकाण आहे पावसाळ्यामधलं तिथे खूप लोकेशन्स आहे धबधबे आहे नदी आहे खूप छान असं वाट असं फील येतो की हिमालयातली नदी असते ना तशीच सेम दिसते ती तर तेच तिकडे चाललेलो आहे आम्ही आणि मग नंतर तुम्हाला दाखवेलच मी धबधबे वगैरे तिथले अशा वातावरणामध्ये आणि कसं वर्षातून एकदाच येतो पावसाळा वगैरे त्याच्यामध्ये आपण छानपैकी एन्जॉय केलं पाहिजे तिथल्या लहान भाज्या खाल्ल्या पाहिजे मस्त फोटोज क्लिक वगैरे सगळं केलं पाहिजे फक्त धबधबा असेल ना त्याच्यापासून थोडंसं दूर राहिलं पाहिजे कारण घटना खूप घडतात तुम्ही बघितल्या असतील तर तेच आता आम्ही चाललेलो आहे आणि तुम्ही पण मस्त एन्जॉय करा आणि आम्ही पण एन्जॉय करतो तर चला तर इथे बघू शकता अंजनी माताचे मातेचं मंदिर तुम्हाला दाखवते झुम करून तर ते हनुमान श्री हनुमानाची आईचं मंदिर आहे तर ते पर्वत आहे अंजनेरी पर्वत आणि त्याच्या पुढे गेल्यानंतर किती छान वातावरण बघू शकता एकदम असं धुकं पडलेलं आहे आणि तुम्हाला हनुमानाचं मंदिर वगैरे जन्मस्थान वगैरे तुम्हाला दाखवलेलंच आहे आणि अजून वरती आहे पण तिथे कसं किआला वगैरे विहाना वगैरे घेऊन जाता येत नाही आम्ही आलेलो आहे त्र्यंबकेश्वर रस्त्या म्हणजे रस्त्याकडे तिकडे पुढे त्र्यंबकेश्वर आहे आणि माझ्या मागे इतका छान व्ह्यू आहे ना इतके छान धक्के तुम्हाला दाखवते मी नंतर इतकं छान वाटतं आहे मस्त सुंदर असं मस्त धुक धबधबे त्याच्यामध्ये इतकं सुंदर दिसत आहे ना आणि डोंगर पण किती छान दिसते करू शकतात आणि पूर्ण ग्रीनरी झालेली आहे तर हेच असतं नाशिकमध्ये पाऊस आहे सुंदर सगळे सगळीकडे वातावरण इतकं सुंदर होऊन जातं आणि सगळीकडे ग्रीनरी होते आणि लांबून लांबून पर्यटक येतात मस्त फिरायला पावसाचा आनंद घ्यायला धबधब्यांनी खाली मस्त अंघोळ करायला वगैरे तर इतकी छान म्हणजे जागोजागी छोटे छोटे धबधबे ओढे असे आहेत आणि इथे आम्ही आलेलो आहे छान वाटते तुम्हाला दाखवते पूर्ण
इथून बघू शकता आपला जेव्हा मोकडा घाट आहे ना सुरू होतो आणि इतकं छान क्लायमेट आहे इथून इतकं सुंदर वातावरण आहे ना तर खास तुमच्यासाठी इथून मी शूट छान केलेलं आहे तर आय होप तुम्हाला पण आवडेल बघायला आणि तुम्ही पण एन्जॉय करणार एवढा अशा वातावरणाचा मस्त आणि नक्की तुम्ही आले ना इकडे नाशिकला तर नक्की इकडे व्हिजिट करा ह्या घाटामध्ये तर इथे बघू शकता इथे आल्या आल्या लगेच असा थोडासा अंधार आला कारण इतकं दाट जंगल आहे ना इतकी ग्रीनरी ना आणि धबधबे आजूबाजूला दिसतील तुम्हाला तर तुम्हाला मी पुढे गेल्यानंतर एक धबधबा धबधबा दाखवतेच तर बघू शकता किती जंगल आहे वाव आणि इतकं छान वातावरण आहे आणि ह्यावेळेस भाज्या काही एवढ्या मला दिसल्या नाही जाताना कारण आता भात लावणीसाठी लोकं जातात ते निघून तर मग ह्यावेळेस म्हणजे दहा पंधरा दिवस तरी नाही राहणार तर इथे बघू शकता एक छोटासा धबधबा आहे आणि तिथे पण थांबलेले आहेत लोक आणि मस्त चहा कांदा भाजी वगैरे त्याचा मस्त एन्जॉय करता येतो इकडे येऊन आणि इथे बघू शकता समोर वाव किती छान धबधबा आहे आणि वरती बघू शकता जंगल तर खूपच छान आहे आता आम्ही इथे घाटात आलेलो आहे आणि तुम्हाला एक मस्त धबधबा दाखवते तर इथे माझ्या पाठीमागे बघू आणि अजून तर थोडंच पाणी आहे अजून भरपूर पाणी वाढेल तिथे तर भरपूर गर्दी बघू शकता आणि असे पर्यटन असे पर्यटक येतात थांबतात इथे तिथे पहिला मक्की वगैरे मस्त भेटतो आणि इथे मस्त धबधब्याचा येणं म्हणजे आपण आनंद घेऊ शकतो फोटो काढू शकतो बघू शकता किती गाड्या थांबलेल्या आहे आणि मस्त धबधबा आहे आणि बिहान असं तर त्याला खूप मजा येते अशा धबधब्यामध्ये तेव्हा मागे आलेलो तेव्हा थोडं पाणी होतं पण आता भरपूर पाणी वाढलेलं आहे आणि पहिले बाकीचे पण कुठे वरती गेलेले एकदम इथे पण मग एवढं जवळ जाऊ नये धबधब्याच्या तिथे एकदम जवळ कारण कधी पण पाऊस वाढू शकतो त्याच्यामुळे थोडंसं लांबूनच एन्जॉय कर करायचा तर मस्त धबधबा आणि छान व्ह्यू आहे असं मस्त आणि जंगल पण बघू शकता आजूबाजूला किती जंगल आहे तर तेच आता काही भाज्या भेटतात की नाही ते पण बघणार आहे आम्ही आपल्या रानभाज्या तर म्हटलं चला आज आलोच आहे जवळ तर फिरून पण येऊ तर आता पुढे जाऊन बघतोच आम्ही चल तर आता आम्ही थोडं पुढे जातो आहे आणि बघतो भाज्या वगैरे भेटता की नाही आणि किती छान वातावरण झालेलं पूर्ण ग्रीन झालेलं आहे मागच्या वेळेस आलं तेव्हा एवढं पाऊस नव्हता तेव्हा एक दोनच पाऊस पडलेले होते पण आज धबधबा इतका छान झालेला आहे आणि विहानला तर इतका आवडतं ना पाणी नदी धबधबे खूप आवडतं बघायला तर आता पुढच्या वेळेस त्याला सुट्टी असेल तेव्हाच घेऊन येऊ आणि आज किराला पण नाही आहे तर तेच आता आम्ही बघतो भाज्या वगैरे कोणत्या भेटतात आणि तुम्हाला दाखवतेच कोणत्या भाज्या आता भेटतील वगैरे तर तुम्हाला आता आजूबाजूचा व्ह्यू दाखवते मी तर इथे बघू शकता आजूबाजूचा व्ह्यू आणि इतकं जंगल आहे ना बघू शकता बापरे खूप जंगल आणि खूप छान वाटते मस्त आणि तुम्ही पण एन्जॉय करत असाल मस्त जेव्हा घाटात तुम्ही जर आले त्र्यंबकेश्वरला नाशिकला आले त्र्यंबकेश्वरवरून तुम्ही सर इकडे जेव्हा घाटाकडे आले ना तर तुम्हाला अशी ग्रीनरी बघायला भेटेल धबधबे बघायला भेटतील आणि खूपच छान वाटतं तर आम्ही दरवर्षी खूप वेळा येतो आणि मस्त एन्जॉय करतो तर तेच मस्त दिसतं आहे की छान दिसतं आणि आता भाज्या पण बघू भेटता की नाही आणि इथे गाडी लावलेली बघू शकता आमची तर आता जातो आणि समोरचा व्ह्यू तुम्हाला दाखवते इतका छान आहे ना तर माझ्या मागचा व्ह्यू बघू शकता कसं आहे पूर्ण जंगल आहे खूप छान वाटतंय चल आता मग पुढे जातो आणि पुढे गेल्यानंतर भाज्या कोणत्या आहे काय बघतेच मी
खाली जाए इतनी छान नदी है छोट तलाव है बंदरा बनने लाइन इतक छान ना तर म्हटलं चला आज विहान किराला नाही त्याला खाली जाता येईल कारण विहान किरा किराला असते त्याला आम्हाला असं जाता येत नाही नदीवर जवळ वगैरे कारण त्यांच्याकडे खूप लक्ष द्यावं लागतं तर आता आम्ही मी खाली नेते तुम्हाला आणि तुम्हाला दाखवते इतकं छान वाटतं किती छान दिसतंय पूर्ण आणि पुढे बघू शकता जसं स्वित्झर्लँडमध्ये असतं ना हे असे ग्रीनरी आणि नदीमध्येच नदी अशी मस्त शेती तर तसंच एकदम फील येतो आहे आणि पण आपलं नाशिक भारीच आहे तर तेच बघू शकता म्हणजे इतके ठिकाणही फिरण्यासाठी अशी गर्दी नाही रहदारी नाही इतकं शांतता वाटते ना इकडे आल्यानंतर तर आम्ही दरवर्षी येतोच येतो पावसाळ्यामध्ये एक पण असं वर्ष नाही की नाही आलेलो आहे तर खूप वेळा येतो आम्ही तर विहान त्यांना सुट्टी असली का तेव्हा येतो किंवा मग वैभव मी मीच येतो दोघंच येतो आम्ही आणि मस्त एन्जॉय करतो पावसाचा तर आता इथून पुढे गेल्यानंतर इतकं छान आहे जे तलाव आहे ना तिथून असं पाणी येतं ना तर एकदम छान फील येतो एकदम धबधब्याचा एकदम भारी आणि साईडला बघू शकता किती जंगल आहे आणि आजूबाजूला असं घर घर वगैरे काहीच नाही आहे असे म्हणजे दुसरं काहीच नाही तर असं वाटतं की आपण कुठेतरी वेगळ्याच ठिकाणी आलेलो आहे तर किती छान दिसते वा मी आता दुसऱ्या लोकेशनला आणलेलं आहे खूप छान नदी आहे तर वर तुम्ही चालत आहे तुम्ही बघितलं असते मला दाखवते पहिल्यांदा तर इथे बघू शकता बा किती छान ना मस्त नदी आहे आणि आजवर पण खूप बघू शकता एकदम ग्रीनरी आहे तिकडेपर्यंत नदी जातो खूपच मस्त आहे आणि इथे थोडासा तलाव आहे तो पण तुम्हाला दाखवते तर हीच मजा असते पावसाळ्यामध्ये यायची तर आम्ही दर पावसाळ्याची वाट बघतो आणि येतो मस्त फिरायला तर विहान असतं विहानला खूपच मिस करते आम्ही तलाव आणि इथे बघू शकता पाणी कसं आहे किती छान आहे ना एकदम थंड थंड पाणी वा सगळीकडून असे ओढे वाहत आहे छोटे छोटे ओढे बघू शकता तिथे मागे आणि जंगल बघू शकता ते खूपच मस्त आहे अल्टिमेट अल्टिमेट आपलं काय म्हणता सगळं नेचर खूपच छान आहे आता वरतून जाऊ का छान पाणी वा आवाज ऐकत असेल तुम्ही मस्त येते आवाज 
Bara, que me foi uma bíblia até. Sir, isso é mais uma bíblia. बस चला वे अने आवाज़ पर इतना सेंड कर चुका आवाज़ वे बहुत सुपर बिल्कुल मस्त मस्त फोटो क्लिक के ने वीडियो कार्ड ने अने इंसान ये भी लगता है बिल्कुल वीडियो अने बहुत सुपर इंसान अल्टीमेट आसो वातावरण में से देशा है अने सुपर इंसान है शांत अने बहुत सुपर इंसान है वाह आई हूँ तुम लोग ना
नक्की विजिट करा इतने खूब छान है पावस है कस हिच मजा आती एक बगा भेटा पर पावस एक बगा भेटा थे अशा गोषी चला जंगली के ती घी बापी भाजी आलू है ना पावस आलू है हा छान लगे आ इतनी ही कोडू की भाजी तो माला दोन तीन जंगली भाजा मजे लान भाजा भेटले है वरती बग बगू शकता कि छान वातावरण है धुका सा आता है आता उशीरपन है साढ़े तीन वजले आई थिंक तो आता इतने मस्त चहा भजी है तो तिथे बगू भजी वगैरह खाऊ कारण भूक पगले है तो चला तो इतने बगू शकता इतकी गरमा गरम मस्त कंदा भजी तलत होते तो अस को लगे वाटे कि चला जाऊ आ गरमा गरम खाऊ आस है कि इतवत नौते कर एकदास भजी अस अपन गेलो कि कंदा चिरन आ मग नवीन भजी तैयार करते होते इतकी क्रिस्पी और इतकी छान होती ना भजी बाप रे माल तो खूब आवड़ी आ मग आम्मी दोन प्लेट संगित हो एक बटाटा भजी और एक कंदा भजी तो कंदा भजी तुम्हारा महती है पावस खाली तो इतनी छान वाटते आवसम अपन मस्त खाऊ शको छ तर तो आता आम्मी घ फर्स्ट टाइम ये दुकान लवेल है भजीच तो आता इतने आम्मी आ मस्त कंदा भजी और चहा बटाटा भजी खाने सा इतनी छान गरम गरम मस्त तरह है गरम पिकनिक पॉइंट पाउस पालू खूब इथे आम्ही कांदा भजी एन्जॉय करतो इतकी छान होती ना बघू शकता इथे क्रिस्पी दिसते ना तर एकदम मस्त कांदा एकदम चव येत होती कांद्या भजीची आणि बाहेर असा पाऊस चालू होता वाव किती छान तर आता आम्ही घरी निघालेलो आहे आणि इकडे टायगर व्हॅलीकडे बघू शकता किती छान वातावरण आहे असं धुकं पडलेलं आहे मस्त तर आता घरी निघालो आणि जाता जाता तुम्हाला दाखवला व्ह्यू तर चला तो आता कश्यपी डॅमवर आलेलो म्हणजे डॅमकडून चाललेलो आहे आणि बघू शकता ते हॉटेल्स किती सुंदर दिसत आहे ना तर ते जाता जाता लागले तर म्हटलं चला तुम्हाला हे पण दाखवू इथे इथे पिकनिक पॉईंट आहे आणि इथे तुम्ही इथे सुद्धा येऊ शकता आणि मस्त एन्जॉय करू शकता पावसाचा आनंद घेऊ शकता इथे बघू शकता मी एवढ्या भाज्या आणलेल्या आहे आणि तुम्हाला दाखवते मी एक एक करून नंतर तर याच्यात काढून ठेवलेले आहे मी आपल्या याच्यामध्ये तर आता त्या मस्त सुकलेल्या पण आहे आणि तुम्हाला दाखवून मस्त फ्रीजमध्ये ठेवून देणार आहे आम्ही येऊन म्हणजे आम्हाला यायला कधी चार वाजले होते आणि नंतर आराम केला कारण खूप फिरलो तुम्ही बघितला असेल नदीवर इकडे तिकडे धबधबा वगैरे तुम्हाला छान छान लोकेशन्स दाखवले म्हणजे ते त्याच रस्त्याला सगळे तुम्हाला लगेच दिसेल रस्त्यावरून आणि जाण्यासाठी रस्ता पण असतो तर स मस्त फोटोज क्लिक केले छान व्हिडिओज काढले तेच मी मला भाज्या जास्त काही दिसल्याच नाही सगळीकडे येताना फक्त एक एका ठिकाणी दिसल्या होत्या तर तुम्ही बघितला असेल तिथे काय काय होतं तर तिथे मी हे पावसाळी अळू असतात ना ते घेतलेले मस्त वड्या करण्यासाठी खूप छान लागतं तर पावसाळ्यातच येतात हे आळू अशी ग्रीन असतात त्यांच्या दांड्या अशा ब्राऊन असतात तर मग मी ह्या 
तीन चार जुड़ा घेले आहे वाटत तर दहा रुपयाला एक जुडी होती ते घेतलेलं आहे नंतर ही कुर्डूची भाजी ही आपल्या इकडे पण मिळते पण ही पण जंगलीच लहान भाजी आहे कुर्डूची भाजी जशी आपली तांदूळ त्याची भाजी लागते ना त्याच पद्धतीची ही कुर्डूची भाजी लागते तर मग मी ह्या दोन जुड्या तीन जुड्या घेतलेल्या आहे त्याच्यानंतर मग ही बाफळ्याची भाजी तर ही खूप चांगली असते हेल्दी असते ज्यांना डायबिटीस असत असतं किंवा मग बी पीचा आजार डायबिटीस वगैरे असतं ना त्यांना ही छान म्हणजे एकदम इफेक्टिव्ह आणि मेडिसिनल आहे काय म्हणता व्हेजिटेबल आपलं जंगली भाजी रानभाजी तर याचं नाव बाफळ्या बाफळ्याची भाजी म्हणतात त्याला बाफळ्याची तिकडे म्हणतात आता मला नाही माहिती दुसरं नाव तुम्हाला माहिती असेल याचं तर नक्की सांगा अशी पाने द्राक्षाची पानं कशी असतात त्या पद्धतीचे पानं असतात हे बघू शकता असे असं ह्या पद्धतीचं पान असतं तर तुम्हाला याचं नाव माहिती असेल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा की तुमच्याकडे काय म्हणता याला तर आमच्याकडे जर बाफळ्या असं मी ऐकले तिकडे तर तेच म्हणतात तर मी म्हणजे तीन चार वर्षापासून आणते माझी सासरे आहे ना त्यांना त्यांना खूप भाजी आवडते की तर मग एक आईंसाठी आणली एक माझ्यासाठी दोन जोड्या आलेल्या आहेत तर ती सेम असं ओवा ओवा किंवा मग आपण काय म्हणू शकतो असे धने ओवा मिक्स केला ना तो कुठून त्याची जर फ्लेवर असा वास आला म्हणजे वास येतो ना त्या पद्धतीचा त्याचा वास येतो छान आणि लागते पण तशीच तर ती आणलेली आहे बाफळ्याची भाजी नंतर आणलेली आहे जंगली केळी कौदर म्हणतात तिकडे तर हे जंगलातच उगते ही केळी एकदम छोटी असते आणि त्याला अशी फुल येतात तर त्या फुलांची भाजी केली जाते आपल्याकडे केळीची फुलांची माहितीच आहे नॉर्मली पण ही जंगली जी पावसाळ्यातच येते ना खूप आयुर्वेदिक असते हे पण खूप लेवेदरीसाठी तर हे एक दोन होते तिथे दोनच होते तर मी दोन्ही घेऊन टाकले तर एवढ्या भाज्या आणलेल्या आहेत मी मस्त तेवढ्याच भेटल्या मला मला तेलाची भाजी तुम्हाला दाखवायची होती नंतर चाईचे वगैरे तुम्ही बघितलंच आहे पण ते म्हणे की आता कसं भात लावणी चालू आहे तर त्याच्यामुळे मग नाही आल्या भाज्या जास्त भात लावणीसाठी कसं भेटो पण येऊन जातात कारण तिकडे खूप भात लावणी चालू आहे सगळीकडेच कारण आता पाऊस सुरू झालेला आहे तर त्याच्यामुळे मग अजून पंधरा वीस दिवसांनी तेव्हा भाज्या वगैरे घेऊन येतील ते विकण्यासाठी तर सॅटर्डे संडेला जास्त असता म्हणे तिथे मी एका ठिकाणी विचारलं जर पण काही नाही मला भेटल्या आणि तुम्हाला मला आम्ही असंच गेलो होतो वैभवचं काम होतं त्याच्यामुळे मग आम्ही ठरलं तिथंच अचानक ठरलं की तिकडे जाऊ आपण फिरायला फिरून येऊ असं आज तर मग गेलो मग असं छान फोटो क्लिक केले व्हिडिओज काढले तुम्हाला पण दाखवलं तिथला व्ह्यू आणि इतकं छान मस्त पावसात भिजलं वगैरे मस्त वाटलं तर तेच कसं वाटलं तुम्हाला आजचा ब्लॉग आणि मी आणलेल्या भाज्या रानभाज्या कशा वाटल्या त्या नक्की सांगा आणि त्याचे नाव तुमच्याकडे काय काय म्हणतात ते पण मला सांगा तर तेच आजचा ब्लॉग मी इथे चेंज करते आहे तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल जर आजचा ब्लॉग आवडला असेल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा तर भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत तुमची काळजी घ्या बाय